நம்ம ஆச்சேஸ் அஞ்சலி பெட்டி வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதுவரைக்கும் யாருமே பார்த்திராத வாழைப்பூ நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த குழம்பு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக நெத்திலி மீன் குழம்பு மாதிரியே இருக்குது இல்லைங்களா அதை கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரியல் நெத்திலி மீன் குழம்பு மாதிரியே தான் இருக்கும் வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய வாழைப்பூலேருந்து பெரிய பூக்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த பெரிய வாழைப்பூவை மட்டும்தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப சின்னதாக எடு எடுத்திங்க அப்படின்னா நம்ம குழம்பில் வந்துட்டு மீன் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஸோ வாழைப்பூவெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் கடலை மாவு எடுக்கிறேன் இப்போ நான் எடுத்திருக்க வாழைப்பூக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஏன்னா கடலை மாவில் செ நம்ம வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணாலுமே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம யூஸ்வலாக பஜ்ஜி மாவெல்லாம் பண்ண செய்வோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இந்த மாவை நல்லா வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் வழக்காய் பஜ்ஜி வெங்காய பஜ்ஜியெல்லாம் போடுறதுக்கு நம்ம மாவு கலப்போம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இந்த மாவில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாழைப்பூவை வந்துட்டு இந்த கடலை மாவில் போட்டு பெரட்டி விட்டு ந பெரட்டினாப்பில் இருந்தாலே போதும் பாருங்கள் நல்லாவே அந்த ஒரு ஒரு கோட்டிங் வந்துடும் வாழைப்பூ மேலே வந்துட்டு கடலை மாவு ஒரு கோட்டிங் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாவில் போட்டு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டோம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கடலை மாவில் போட்டு வச்சுருக்கிற வாழைப்பூவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுங்க நீங்கள் அப்படியே மொத்தமாக போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு மீன்கள் வந்துட்டு தனித்தனியாக கிடைக்காது ஸோ ஒவ்வொரு மீனும் தனித்தனியாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடலை மாவில் போட்ட வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுங்க பாருங்க பார்க்கறதுக்கே வந்துட்டு நெத் நெத்திலி மீன் வறுவல் மாதிரி இருக்குது இதுவரைக்கும் யாருமே பார்த்திராத வாழைப்பூ நெத்திலி மீன் குழம்பு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ சாப்பிட்றதுக்கும் அதே நெத்திலி மீன் குழம்பு டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா திருப்பி விட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த குழம்ப செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க இது நெத்திலி மீன் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு நெத்திலி மீன் ரியல் நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட நெத்திலி மீன் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்களா நெத்திலி மீன் ஃப்ரை மாதிரியே இருக்குது குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுலேயே வந்துட்டு தேவைக்கேற்ப காரம் உப்பெல்லாம் சேர்த்திருக்கோம் இதை அப்படியே கூட சாப்பிட கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கணும் கிடை கிடையாது லாஸ்ட்டாக மாவு ஃபுல்லாக தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட லேசாக பரட்டி இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா வாழைப்பூ நெத்திலி மீனும் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக கிறிஸ்பியாக கிடச்சிருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு குழம்புக்கு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கிறேன் இது கூட ஒரு எலுந்திச்சி மிள அளவுக்கு புளி வந்து எடுத்திருக்கிறேன் புளியை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே மீன் குழம்பு செய்கிறப்ப வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு சோம்பு வெந்தயம் வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் எப்போவுமே மீன் குழம்பு செய்கிறப்ப தாளிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது இன்னும் வந்து குழம்புக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டு அதிகம் பண்ணி கொடுக்கும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா குழம்பு ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்னஸ் கொடுத்துரும் 
கருவேப்பில் சேர்த்தியாச்சு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எப்போவுமே தக்காளி சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லெண்ணெய் வாசம் நல்லா கமகமான்ட்டு வருது இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்தாச்சு மீன் குழம்புக்கு தக்காளி அதிகமாக சேர்த்தா நல்லா இருக்காது மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளியும் போதுமானதாக இருக்கும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூனும் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனும் சேர்த்திக்கோங்க நான் ரெண்டுமே கலந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால நான் மொத்தமாக வந்துட்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்திட்டு எண்ணெயில் இதையும் நல்லா வந்து ஒரு வதக்கு வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வதக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்ட மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூளும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம புளி வந்து ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த புளியை கரைச்சி குழம்பு வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போடுற வாழைப்பூ வந்துட்டு குழம்ப வந்து உறிஞ்சிடும் அப்புறம் குழம்பு வந்து ரொம்ப கெட்டியாயிரும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு அது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அது கொதிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளேயும் குழம்புக்கு தேவையான கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வந்துட்டு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படியே கூட விட்டுடலாம் இன்னும் அடிஷ்னல் டேஸ்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பல் தேங்காய் ஒரு நாலு பூண்டு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறேன் நல்ல மையை அரைச்சிட்டு அதையும் வந்து இப்போ கொதிச்சுட்டு இருக்க குழம்புல வந்து சேர்த்திடலாம் பாருங்கள் தேங்காய் சோம்பு பூண்டு அரைச்சி போட்டு அதுவும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குழம்பு நல்ல மனமாக வருது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் குழம்பு நான் வந்து எந்தளவுக்கு தண்ணியாக வச்சுருக்கேங்கிறது பாருங்கள் ஒரு ரசம் அளவுக்கு தான் வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து குழம்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்ல கெட்டியாயிரும் ஏன்னா வாழைப்பூ வந்துட்டு குழம்ப வந்து உறிஞ்சிடும் சரிங்களா ஆனால் அதனால் இந்தளவுக்கு தண்ணியாகவே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சுருக்கிற நெத்திலி மீன்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஜம்மு நெத்திலி மீன் குழம்பு மாதிரியே இருக்குது பார்த்திங்களா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காதுங்க சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீ இதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையாலுமே நெத்திலி மீனே நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு குழம்பு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு ரியல் நெத்திலி மீன் குழம்பை விடவே சூப்பரான சுவையான சைவ வாழைப்பூவில் செய்த நெத்திலி மீன் குழம்பு வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பு தோசைக்கு இட்லிக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள் ரசிச்சு சமைங்க ருசிச்சு சாப்பிடுங்க